Thank you Danke, for having me. Vielen Dank, dass ich da sein kann. It's not only the pleasure of participating in such an event, it's actually an an learning. Veranstaltung for me, it's a learning and opening my heart. Ein Lernprozess, wie ich mein Herz öffnen kann. Und wie es schon gesagt wurde, da hat Yad Vashem einen so besonderes, besonderen Platz in der Identität Israel, weil die Identität Israel ist sehr stark verbunden mit dem Holocaust. Und euch zu sehen, ist die Gelegenheit, die Verbindung zu Europa zu sehen. Und Gott ist wirklich hier und ich spüre wirklich, nachdem ich jetzt hier zwei Tage verbracht habe, dass es wie, nicht nur wie, sondern es ist ein neues Kapitel der Geschichte. Das Trauma der Nachwirkungen das Trauma, das wir noch mit uns tragen, der Nachwirkungen des Krieges, derjenigen, die, das, die den Holocaust durchgelebt haben. Aber jetzt teilen wir auch die Geschichte nach dem Krieg. Und also das geht mir sehr, sehr nahe, tut mir leid. Aber ich möchte anfangen, um Ihnen von zwei Geschichten zu erzählen. Um, the first one is die erste Geschichte that when I came here, ist, dass ich, als ich hierher kam, um, I landed in Munich first. Ich zuerst in München And gelandet bin. The first WhatsApp message I wrote was to my father. Und die erste WhatsApp-Geschichte, die ich 13, äh, geschrieben habe, war eine Botschaft um, an meinen Vater. Mein Vater ist 1949 geboren und der hat eine sehr besondere Erfahrung gehabt, was Aliyah für ihn hieß, weil er kam mit Flugzeug an. Normalerweise äh, sagen die meisten Israelis gerne, dass sie vor, ähm, die erzählen, dass sie vor der Staatengründung ankamen, kamen über Schiffe oder auch zu Fuß oder so. Aber mein Vater kam tatsächlich mit dem Flugzeug an. Und es ist der Flughafen, den er ähm, im Alter von 13 Jahren verlassen hat. Der ist über äh, Rom geflogen, dann mussten sie zwischenlanden, tanken. Und dann letzten Endes ist er in Ben Gurion Flughafen gelandet. Und natürlich äh, sah der Flughafen damals ganz, ganz anders aus. Aber ich habe ihn gefragt, aber wo, weißt du, wo ich bin? Ich bin jetzt in München. Das war nämlich der Flughafen, von dem er abgeflogen ist. Aber Einfach, wenn ich mir überlege, was in den 13 Jahren seines Lebens passiert ist. Er ist in einer polnischen Familie geboren. Sie sind in Bieskopiala in Polen äh, verwurzelt gewesen. Er war Teil einer jüdischen äh, Familie geboren. Einfach, aber sehr äh, kultiviert. War einfach ein Teil der polnischen Kultur. Und dann kam der Krieg, als er zwei Jahre alt war. Und preis den Herrn für meine mutige und inspirierten Großvater, der in der Lage war, seine junge Ehefrau überzeugen konnte, auf dieses Abenteuer sich einzulassen. Niemand wusste, was passieren würde, nach in den Osten zu ziehen, um in die Sowjetunion zu gelangen, um dort Sicherheit und Schutz zu finden. Und das war wieder ein großes Wunder und es war möglich, dass die meisten jüdisch-polnischen äh, Überlebenden wirklich überleben können, weil 3,3 Millionen Juden äh, lebten in Polen vor dem Krieg und die 10 Prozent haben überlebt. Und der größte Teil der ähm, äh, 10 Prozent dieser Juden, die über, äh, überlebt haben, die meisten von ihnen waren dann in der Sowjetunion und konnten dort überleben, weil sie noch geschafft haben, vor dem Ausbruch des Krieges nach Osten zu fliehen, in die Sowjetunion. Und mein Vater, Großvater mit äh, seiner Familie ist vor dem Kriegsausbruch dorthin geflogen. Und in der Zeit, als sie dort waren, natürlich war für äh, die polnischen Juden Russland eine andere Sache, weil da gab es keine deutsche Besatzung. Es war einfach, ihr Leben war dort ganz anders. Und natürlich blieb nichts übrig von ihrem Leben in Bieskobiala. Sie wurden dann am Anfang des Krieges nach Sibirien ins Exil geschickt, in die Verbannung, und dann ging, kamen sie nach Usbekistan und sonst wo noch hin. Und als der Krieg dann endete im Jahr 1945, da war es für die meisten Juden, die den Krieg in der Sowjetunion überlebt hatten, die wollten nach Hause zurück. Weil wir sehen, dass heute unser Leben so stark mit dem Judaismus, dem jüdischen Glauben verbunden ist. Aber für die polnischen Juden, die hatten nur einen Pass. Die waren Polen, sie waren Europäer und sie wollten nach Hause zurück. Und wie wir gestern gehört haben, dass äh, äh, Edward die Geschichte von Kelze beschrieben hat, Polen hatte seine eigenen Kämpfe und die Geschichte war nicht so einfach. 
einfach. Und sie hießen die Juden eben überhaupt nicht willkommen, die aus der Sowjetunion zurückkehrten. Und wenn wir uns das vorstellen, ein Verrat nach dem anderen und diese Menschen, die vor sechs Jahren noch ein Zuhause, Arbeit, ein Leben in Polen gehabt hatten, sahen sich plötzlich jetzt als Vertriebene. Und als Vertriebene sind sie alle nach Westen gezogen. Und mein Vater und auch meine Mutter, die landeten ein paar Jahre lang in München, bis sie letzten Endes in der Lage waren, nach Israel zu kommen. Und wenn man heute meinen Vater fragt, was seine Identität ist, da ist er 100% Israeli, völlig, völlig zugehörig zu dem Staat Israel. Man kann immer noch seinen polnischen Akzent hören, ja, das kann er nicht, ist, konnte er nicht loswerden, weil er schon 13 war, als er kam. Aber wenn ich mir überlege, wie ich aufgewachsen bin, das war hauptsächlich mit einem Gefühl des Verlusts. Ich bin die erste Generation geboren in Israel, in Jerusalem. Ich schaue mir den Himmel an, ein Mittelmeer, Himmel und Sonne. Aber in, als Teil der ersten Generation gehört immer auch Europa immer noch zu meiner Identität. Und ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Vergangenheit ist etwas, mit dem ich aufgewachsen bin. Weil Polnisch und Deutsch gehören immer noch zu meiner Kultur. Und der einzige Grund, warum ich äh, Polnisch und Deutsch gelernt habe, war, ich wollte wissen, worüber meine Eltern und Großeltern sprachen. Und deswegen habe ich die Sprachen gelernt. Aber hier zu sein, ist für mich nichts Fremdes, sondern diese, diese äh, Zerrissenheit gehört zur jüdischen Identität und dieser Kampf ist sehr, sehr stark in der jüdischen Identität und wir wollen die Leere und den Verlust überwinden in uns. Und meine andere Geschichte kommt aus dem Ghetto, aus dem Ghetto in Warschau aus dem Jahr 42. Wie ihr vielleicht äh, aus meiner Familiengeschichte sehen könnt, ist der Zionismus, und das ist auch historisch wahr, ganz oft wuchs es der Zionismus in den Flüchtlingen nach dem Krieg auf. Wir wurden zu Vertriebenen und wir füllten dieses äh, Gefühl, Flüchtlinge zu sein, mit dem, mit dem Wunsch, eine Nation zu sein. Wir wollten nach Eretz Israel, wir wollten unser eigenes Land. Wir wollten alle europäische Identität hinter uns lassen so weit wie möglich. Natürlich, emotional ist es immer nicht so einfach, aber für einige Juden war es vor dem Krieg so, dass sie sehr stark ideologische Zionisten waren. Sie waren politische Zionisten. Sie waren sehr starke Parteigänger von politischen äh, Vertretern im Seim oder in sonstigen Parlamenten. Sie vertraten starke zionistische Ansichten. Und sie kamen aus allen Richtungen. Da waren zionistische Schulen. Ich weiß ich weiß nicht, wo Kasse ist. Zionistische Jugendbewegungen, zionistische äh, Zeitungen und sie schrieben und sie sangen und sie lehrten Hebräisch und Zionismus gehörte immer äh, zur jüdischen Welt. Und wenn irgendjemand euch jetzt heute sagt, dass Juden ihr Land, das Land Israel bekommen hat wegen des Holocaust, hey, sag ihm, das Gegenteil ist wahr. Denn trotz des Holocaust haben sie es bekommen. Weil der Zionismus war vor dem Holocaust so stark. Und was jeder verstehen muss, dass es unglaublich ist, dass nach den Jahren des Holocaust, nach dem Verlust, dass sie alle Kraft verloren hatten, da mussten die Leute das Land neu aufbauen. Sie haben alle Kraft verloren und da war so viel Trauma und so viel Schmerz. Alles, was sie durchmachen mussten, um stark genug zu sein, ein neues Land aufzubauen, das war trotz des Holocaust, dass der Staat Israel gegründet wurde. Und das ist wichtig. Also Zionismus war sehr stark in dem jüdischen Leben und auf jüdischen Straßen. Ich spreche jetzt von Polen, aber das gilt für ganz Europa. Sie hatten eine starke Stimme in den jüdischen Straßen und auch in den Ghettos hatten sie eine starke Stimme. Und im Warschauer Ghetto, das wurde das in Untergrundschulen gelehrt, da war ein wunderbarer Mann, Itzach Katzenelson, der war ein Dichter, ein Autor, äh, Stückeschreiber und ein, po ein, ein Poet. Und der äh, vermittelte durch sein ganzes Werk die Bibel und er lehrte junge Kinder im Ghetto, dass in ihnen nicht nur der gedemütigte Jude lebt, den sie auf den Straßen im Ghetto 
Ghetto sehen, sondern auch der Jude, der Stärke und Kraft hat, der Jude, der den Aufstand durchstehen kann und den Staat bauen kann. Und alles war auf Überleben ausgerichtet, Überleben um der Zukunft willen, dass sie nach Israel kommen konnten und dort den Staat aufbauen konnten. Wir haben auch viele Dinge, die er in der Zeit der Shoah geschrieben und getan hat. Letzten Endes wurde er im Mai 44 in Auschwitz ermordet mit seinem Sohn Zwi und seiner Frau Hanna und weiter wenn zwei Söhnen, die wurden in Treblinka umgebracht äh, nach der Auflösung des Ghettos in Warschau. Aber als ich seine Bücher las, da fand ich eine Ansprache, die er gehalten hatte vor den Hebräischlehrern des Warschauer Ghettos. Das waren Hebräischlehrer im Warschauer Ghetto. Und in dieser Ansprache endet er mit diesen Worten. Wir stehen an der Schwelle des Abgrunds und wir befehlen jetzt Leben über unsere Nation. Wir sprechen Leben aus. Und ich glaube, viele Leute verstehen hier Hebräisch. Aber das haben wir ihnen gesagt. Wir stehen an der Schwelle des Abgrunds und wir sprechen Leben über unsere Nation aus. Und das ist Ezra Katzer Nelson. Und ich schaue mir das Datum an. Es ist unglaublich. Der 2. April 1942. Der 2. April 1942 war der Vorabend von Pessach. Pessach war ein Fest. Das ist die Geschichte der Nation, die Geschichte der Freiheit, die Geschichte, dass wir nie wieder versklavt werden, weil wir von Gott frei, befreit wurden und wir werden auch frei bleiben, egal wer versucht, uns wieder in Sklaverei zu bringen. Und dann gucke ich mir das Datum nochmal an. Und das ist nur drei Monate, etwa drei Monate vor dem großen Aufstand im Ghetto, wo 300.000 Juden nach Treblinka geschickt wurden, wo sie ermordet wurden. Und ich dachte, das ist wirklich, das sind die Worte eines Propheten. Und wenn ich mir das Datum anschaue, ich wurde am 2. April 1962 geboren. Wow, nur 30 Jahre nach dem Holocaust, als Israeli? Das ist so erstaunlich. Hier schwarz auf weiß steht das. Ja, ich weiß, mein Vater war Architekt und Maler, hat an der Uni von Krakau studiert. Er hat gemalt, Zwat, wenn ihr das kennt, und Jerusalem in der Altstadt. Und meine Oma hat ihn immer aufgezogen und gesagt, jedes Mal, wenn du was malst, sieht es immer wie Kashimir aus. Ganz egal, was du zeichnest. Er sagt, nein, nein, das ist Zwat, das ist Yegari. Nein, nein, das ist Kajimisch. Ich sehe das. Und es stimmt. Sieht alles aus wie Kajimisch. Als ich Kajimisch besucht habe, habe ich es gesehen. Und ich wusste also, ich war ganz nah dran. Ich hatte meine Oma, die mir erzählt hat, weil ich mich so nach diesen Geschichten gesehnt hatte. Geschichten, die so Leben zusammengebracht haben. Leben von damals. Eine Welt, die früher mal war. Die gibt es jetzt nicht mehr. Ich kann es mir nur vorstellen. Ihr Vater, der ein sehr traditioneller Mann war, der in Podguje in Krakau auf der Straße Samstagmorgens nach Hause ging. Sie war noch im Bett. Und dann sagte er immer, alle sind auf und beten und ihr seid im Bett. Und dann waren sie und ihre Mutter, sie saßen bei Nachbarn, die war polnisch, katholisch, sie saßen zusammen. Und dann kam der Sohn und sagte, ich dachte, ich habe Panrot, mein Urgroßvater gesehen, aber es war nicht Panrot, sondern Panjin. Und durch das habe ich plötzlich verstanden, was Antisemitismus war. Weil Panjit ist ein antisemitisches Schimpfwort. Panrod war der Jude, den er kannte. Und plötzlich habe ich verstanden, was das Leben ist. Und ich wollte diese Geschichten hören. Aber das waren nur 30 Jahre her. Ich gucke mir heute 30-Jährige an und denke, wow, die sind so jung. 30 Jahre sind ja gar nichts. Aber wenn ich heute über Rabbi Katzen Nelson nachlese, es war nur 30 Jahre, bevor ich geboren wurde, am gleichen Tag. Das ist echt der Hammer. Und okay, jetzt muss ich wieder zu meiner PowerPoint kommen. Okay. Wie könnt ihr das sehen? Ihr könnt es sehen, super. Jetzt muss ich sagen, ich heiße Schlomit Steiner, ich bin von der Internationalen Schule von Holocaust-Studien äh, in Yad Vashem und wir teachen Seminare für Lehrer aus der ganzen Welt, egal wo ihr herkommt. Sie können zehn Tage, eine Woche nach Yad Vashem kommen und diese Lehrer werden zu denen, die jetzt wissen, die die Substanz haben, die die geschichtliche Wissen haben, als eine 
Plattform für jeden Kampf, den ihr vielleicht gegen Antisemitismus durchführen könnt in euren Ländern. Und ich bin hierher geschickt worden von den christlichen Freunden von Yad Vashem. Das ist eine sehr besondere Abteilung. Und ich habe mit Sari gesprochen, die die meisten von euch kennen, und sie hat gesagt, wisst ihr, mein, meine Abteilung wurde wann gegründet? Im Jahr 2006. Und der erste Marsch fand im Jahr 2007 statt. Und ich stand hier, wow, das ist auch kein Zufall. Weil der Dialog macht es immer notwendig, dass es zwei Partner gibt. Und man braucht Zeit dafür. Und Zeit hat sei ihre Aufgabe in einem Prozess. Und es ist auch nicht Zufall, dass die christlichen Freunde in Yad Vashem eine Abteilung ist, die im Jahr 2006 gegründet wurde. Und am Anfang hat ein Nicht-Jude den Vorsitz gehabt, aber heute hat eine religiöse, orthodoxe Frau den Vorsitz. Und das alles ist ein Prozess des Dialogs da. Und wir müssen uns dem öffnen. Und ich hoffe, dass wir wirklich mehr und mehr uns öffnen können. Weil wir waren früher Teil Europas. Und jetzt ist es eine gemeinsame Geschichte und ein gemeinsames Trauma, das wir haben. Also die christlichen Freunde von Yad Vashem haben mich hier entsandt. Und es ist mir sehr, sehr kostbar, dass ich kommen konnte. Und das wollte ich euch einfach sagen. Und ihr Schlagwort ist eine Brücke bauen, die Vergangenheit, sich der Vergangenheit erinnern, die Zukunft formen. Vor vielen, vielen Jahren kam ich nach Yad Vashem und es ist mir fast peinlich zu sagen, mein ganzes Leben als Erwachsene habe ich in Yad Vashem verbracht. Vor mehr als 20 Jahren kam ich als Studentin dorthin, ich habe dort als Fremdenführerin gearbeitet, als, habe mein ganzes Leben in Bildung gearbeitet und wir erarbeiten neue Lehrmaterialien. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Yad Vashem ist und soweit es in der Zeit möglich ist will ich euch ein bisschen was darüber, über Antisemitismus sagen. Und ich weiß, dass auch hier nicht so viele Lehrer sind, aber ich möchte euch ein bisschen pädagogische Lehrmaterialien, Instrumente an die Hand geben. Ihr könnt es auch online finden und das Ganze verwenden. Einfach um, äh, wie es in der Einführung gesagt wurde, dass Yad Vashem zur israelischen Identität gehört, das ist etwas sehr, sehr Starkes. Und es wurde durch äh, per Gesetz eingerichtet im Jahr 1953. Also stellt euch vor, 1953. Und wie nah war das noch am Holocaust? Acht Jahre nach dem Ende des, des Holocaust? Es ist etwa sehr gewaltig, da ist, sich das vorzustellen, dass dieser neue Staat, der sich bemühte um seine positive Identität, der nicht nur auf der Bühne und auf der Grundlage dieses Schmerzes und Leides bauen wollte, aber in seinem eigenen Haus waren sie in der Lage, Yad Vashem zu bauen, ein Denkmal, dass die Namen niemals abgeschnitten werden sollen. Da kommt der Name Yad Vashem her und buchstäblich diente dazu, in meinem zu Hause die Opfer der Shoah einzuschließen. Meine Großeltern und die meisten, meisten Juden, die haben nur einen Pass und war in des europäischen Landes, in dem sie geboren wurden. Im Gesetz von Yad Vashem steht aber noch was anderes sehr Interessantes. Und das hat mit dem zu tun, was ich gestern über Jitro und den Torah-Abschnitt gesagt habe. Es gibt nämlich einige äh, Bibelgelehrte, die sagen, dass es keinen zeitlichen Bezug gibt, warum Jitro in der Tora portion ist, wo er drinsteht. Und da war einer der großen Bibellehrer, der gesagt hat, es liegt daran, weil bevor sie Jitro erwähnen, erwähnen sie Amalek. Ich weiß nicht, wie Amalek auf Englisch heißt. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, das ist ja unglaublich. Die Strategie, die Psychologie, wie wir diese Brücke bauen können. Weil wenn man über Amalek regnet, redet, das ist die Ende, das Ende der Welt. Amalek ist der Böse, das Böse. ja. Der Holocaust, ja, das war so oft. Da wurden äh, die Deutschen mit Amalek verglichen. Sie kamen, und gestern haben wir das gesehen, ja? er kam, um uns alle zu zerstören. Und Gott selbst hat uns aus seiner Hand gerettet. Das ist Amalek. Und sogar Ezra sagt, dass sie Jitro nach Amalek erwähnt haben, weil sie nicht zulassen wollen, dass man emotional, psychisch, 
den Eindruck von Amalek zurückbehält, sondern man will diese Stärke entwickeln, das zu ergreifen, diese Güte, den Respekt, den Dialog in der Person Persönlichkeit von Jethro zu finden, damit man weiterleben kann. Und es ist wirklich erstaunlich, oder vielleicht wussten sie es schon, aber in Yad Vashem, als sie dieses Gesetz festgeschrieben haben, acht Jahre nach dem Ende des Holocaust, ein paar Jahre nach der Gründung dieses jungen Landes, das immer noch um sein Leben, sein Überleben und seine Identität kämpfte, haben sie festgelegt, im der Gesetz von Yad Vashem, als Teil des Gesetzes, im neunten Paragraph, das Ende dieses Gesetzes zu Yad Vashem, dass Yad Vashem, der Staat Israels also, weil Yad Vashem gehört zum Staat Israels, dass Yad Vashem die, die, die Heiden an die Heiden erinnern muss und respektieren muss, ihnen Ehre erweisen muss, die Menschen im Holocaust gerettet haben. Wisst ihr, Yad Vashem, da geht es um die Shoah, da geht es um den Holocaust. Es geht um die Zerstörung, es geht um den Genozid, Mord, Gewalt. Aber sie geben uns die Stärke. Und wenn man in Yad Vashem gewesen ist, und ich glaube, die meisten von euch waren wahrscheinlich schon da, ja, ist euch das aufgefallen? Es, man kann rein natürlich gar nicht nach Yad Vashem hineingehen, ohne die Namen der Gerechten unter den Nationen zu sehen, der nicht jüdischen Bürger Europas, die nicht still waren, geschwiegen haben, die nicht gleichgültig waren und die bereit waren, das Undenkbare zu tun, ihr eigenes Leben zu riskieren, um Juden zu retten, ganz oft einfach Fremde, einfach nur, weil es böse war. Und das ist fast schon ein biblisches Thema, dass wir immer die Wahl zwischen Gut und Böse haben. Und in meiner restlichen Zeit möchte ich noch kurz über Antisemitismus sprechen. Weil wenn wir über die Shoah sprechen, das ist das Herz der Shoah immer Antisemitismus. Und das ist wahrscheinlich eines der Probleme der Nachwirkungen. Und wenn wir über diese Zeit der Nachwirkungen sprechen, ist das unser Problem. Weil wir haben immer davon gehört, was während des Holocaust an sich passiert ist, die Gräueltaten. Aber das ist ja noch nicht die Geschichte. Also schon, aber nicht nur. Weil was ist die Geschichte? Was ist das Wesen dieses Events? Weil das ist eine Wasserscheide. Da ist so viel entscheidet sich daran mit Antisemitismus und auch Hass auf andere Nationen. Und ich liebe den, äh, das Motto, das ihr habt. Niemal, nie wieder ist nicht genug. Ja? Ihr müsst es tun. Ihr müsst aktiv werden. Und wieder wissen wir, es ist ein Prozess, weil der erste Schrei war nie wieder. Ja, aber was denn nie wieder? Gräueltaten? Wir sehen Gräueltaten überall. Was nie wieder? Gewalt ist überall. Hass? Ja, warum sprichst du denn nicht über das Wesen? Wesen davon. Und das Wesen davon ist Antisemitismus. Und deswegen biete ich euch hier was. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu theoretisch hier. Aber ich möchte euch einfach ein paar Gedanken weitergeben. Zum ersten Mal, die Video, die, die ich euch zeigen werde, sind aus, von der Website von Yad Vashem. Und wenn ihr das wollt, da gibt es eine, eine, eine Toolbox bei Yad Vashem, das kann man da aufrufen. Da gibt es viele kurze Videos, die euch etwas geben können, woran ihr euch halten könnt, wenn ihr über das Thema reden wollt und irgendwie eine Autorität braucht, die euch da unterstützt. Und das ist Material, das ist für Lehrer, für äh, Bildungsarbeiter zusammengestellt worden. Und dieses Video habe ich in, ich habe ein 15-Minuten-Video in kleine, kürzere Teile ähm, aufgeteilt. Und die Leute haben hier den ganzen Film und er ist auch online verfügbar für euch. Eine der interessanten Herausforderungen hier ist, der Zeit hier ist, ich habe mit Lydia ganz persönlich mich unterhalten, was ist der Unterschied zwischen dem öffentlichen Bereich und dem persönlichen Bereich? Und das Trauma nach dem Krieg, da hatte seine eigenen Gedanken, wie man öffentlich, Deutschland hat das gemacht und Buße getan, gesagt, ja, wir waren verantwortlich, aber zu Hause, da war Papa war kein Nazi. Nein, nein, mein Großvater war es nicht. Also wir haben damit nichts zu tun. 
Und es ist interessant zu sehen und zu sehen, wie das in den 30er Jahren war, wie das in der Öffentlichkeit war, weil die Öffentlichkeit waren damals die Ersten, die Nazis wurden. Ja, versteht ihr, was ich da sage? Und zu Hause vielleicht nicht so sehr und sie sind da aus verschiedenen Gründen hineingerutscht natürlich. Aber was wirklich für uns wichtig ist zu verstehen, verstehen, wenn wir über Antisemitismus sprechen, ist, wir müssen entdecken und herausfinden, was ist die Sprache der Kultur. Wir müssen sehen, wie es war. Und es war nämlich ein kultureller Code, der da ausgesprochen wurde. Und wie ihr wahrscheinlich alle wusste, da waren Hitler und die Nazis, die haben das immer verwendet. Die haben immer Dinge verwendet, die der Öffentlichkeit bekannt vorkamen. Man konnte sich identifizieren, weil es ein kultureller Code war. Es war das kulturell Normale, mit solchen Worten zu reden. Und leider ist es heute auch noch so. Das sind Stereotypen und Antisemitismus, die heute noch verwendet werden. Und wahrscheinlich kennt ihr die meisten Bilder. Und auch nach der Kristallnacht, der Reichspogromnacht war das so. Da waren einige dieser Bilder. Und man kann sie auch sehr stark in der Öffentlichkeit sehen. Und was interessant ist, könnt ihr das hier sehen mit der Maus? Da ist niemand hier aus Holland, ja, weil dieses äh, Bild ist, es war ein holländischer Tourist da, der war 36, ist er nach Deutschland gekommen und hat es gesehen. Für ihn war es sehr, sehr seltsam, nicht weil die Holländer keine äh, kulturelle, antisemitische Hatschersprache hatten, aber so etwas in der Öffentlichkeit zu sehen in Holland wäre undenkbar gewesen. Und er hat gesehen, dass in jedem Dorf, in dem er unterwegs war, waren diese Schilder angebracht. Juden nicht erwünscht, zum Beispiel. Äh, für Juden führen alle äh, Straßen nach Palästina und nicht durch unser Dorf oder so. Und da gab es so eine Entfremdung, ja? Entfremdung einer Person, weil das passierte dann 1940, nämlich in, in Holland. Sie haben sich daran gewöhnt. Und für ihn als Tourist war das noch ganz erschreckend. Was sind diese Schilder? Wie kann ein Dorf ein Schild aufstellen, ein antisemitisches Schild, so öffentlich, und in Yad Vashem haben wir Dutzende von Bildern, die in seinem, er ist mit dem Motorrad unterwegs gewesen, er war der, wir nennen ihn den holländischen Motorradfahrer, und er hat überall Bilder gemacht, und sie hängen im ersten Raum von Yad Vashem. Er hat diese Bilder in den Kleinstädten und Dörfern gemacht. Er konnte sich damals überhaupt nicht vorstellen, und das versuche ich gerade zu sagen, dass dieser kulturelle Code des Antisemitismus, den er kannte, dass, dass etwas so Offensichtliches auf den Straßen sein konnte. Er konnte sich das einfach nicht vorstellen. Vielleicht leg, unterstelle ich ihm da was. Er konnte es sich einfach nicht vorstellen, dass in Holland, nur ein paar Jahre später, das auch in Ordnung wäre, dass man sowas sehen würde. Und die Leute würden sich daran gewohnen, gewöhnen. Und das ist einfach unglaublich. Und die Frage genau ist, was ist die Verbindung zwischen dem und dem Genozid? Was ist die Verbindung? Wie kann es sein, dass letzten Endes so, es so anstrengend ist und solche Anstrengungen über, unternommen werden, so viele Menschen umzubringen? Manchmal fühlen wir uns heute einsam und wir sehen, ja gut, die Verbindung ist ganz offensichtlich. Es ist einfach... Hier ist was, wo wir tiefer graben müssen, um diese Verbindung zu verstehen. Wie kann ein kultureller Code etwas, mit dem man aufgewachsen ist, das vielleicht meine Großeltern gesagt die Urgroßeltern, Juden sind so und so, Juden sind dies und jenes, Rothschilds vielleicht, Juden sind Rothschilds, Rothschild war ein sehr reicher französischer Jude. Und die Juden, die in Europa gelebt haben im 20. Jahrhundert, waren nicht reich, aber das Vorurteil war, Juden sind reich. Und die wuchsen auf mit dieser Vorstellung. Und wie ist das verbunden damit, dass man ein Täter werden kann. Das ist doch unvorstellbar. Und bitte schau doch mal dieses erste Video zusammen mit mir an. Ich habe es an die Seite geschoben, weil du sollst immer diese Öffentlichkeit vor Augen haben. Aber das ist wie die Wurzel von Antisemitismus. Echos und Überlegungen heißt das.
By the end of World War II, some six million Jews had been murdered by the Nazis and their partners. Waren etwa sechs Millionen Juden von Nazis und ihren Partnern umgebracht worden. Die Nazis wollten Europa, Deutschland und die ganze Welt vom Einfluss der Juden befreiten. Das wurde für sehr gefährlich gehalten und auch von den Juden an sich. Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, fingen sie an, die Juden zu isolieren, sie auszuschließen aus der Gemeinde, äh, aus dem Staatsgemeinschaft auszuschließen. Man hat Gesetze gegen sie erlassen. Sie wurden äh, ihre Rechte, ihre wirtschaftlichen Kraft beraubt. Etwa um die Zeit, als der Krieg ausbrach, haben sie ihre antijüdischen Aktivitäten verstärkt, je mehr Länder sie unter ihre Kontrolle brachten. Und dann fingen sie an, mit der Eroberung der Sowjetunion auch Instrumente von Massenmord einzusetzen. Und dann kam es zur Endlosung. Und das sollte ihre Ausrichtung, ihre Politik bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bleiben. Während des Holocaust wurden die Mehrheit der Juden in Europa ermorden. Tausende von jüdischen Gemeinschaften wurden vernichtet. Jüdische Zivilisation wurde vernichtet. Jüdische Kultur, Religion, jüdische Art zu leben. Es gab es einfach nicht mehr. Es war wirklich eine gesamte Zivilisation, die seit etwa 2000 Jahren existiert hatte, wurde ausgelöscht. Und wenn ich mir diesen Film anschaue und verstehe, wie diese Geschichte endete, dann müssen wir, wir müssen unbedingt herausfinden, was die Nazis wirklich geglaubt haben. Weil wenn das mit einem kulturellen Sprache von Hass gegenüber den Juden zu tun hat, also ein kultureller Antisemitismus war, der Teil der europäischen Sprache über die Jahrhunderte war, wie konnte es letzten Endes dazu führen? Was war da dran, dass es zu einem solchen Ende führte? Ich muss euch wahrscheinlich nicht sagen, was Antisemitismus ist, aber wenn jemand diese PowerPoint-Präsentation verwenden will, sollst du sehen, dass hier die Definition von Antisemitismus ist Teil einer Ideologie und Ideologien werden sehr leicht zu einem schnellen Prozess, der zu Taten führen kann. Und ich möchte auch gerne ein weiteres Video zeigen, dass wir uns fragen müssen, ob die Hass, der Hass gegen Juden, der verwurzelt ist in der Geschichte, da ist die Frage, was hat sich in der Nazizeit verändert, dass es zu einem Sprungbrett oder einem Anfang für etwas werden konnte, das in der Vergangenheit eben nicht passiert ist, in dieser im Verhältnis zwischen Juden und Nichtjuden. Die Frage ist also, wie viel von diesem Antisemitismus ist etwas Neues und die äh, Ideologie des Nationalsozialismus und Antisemitismus, wie viel ist eben was Altes und wie viel davon ist Neues, ein neues Phänomen, einfach eine Fortführung des Antisemitismus im Verlauf der ganzen Geschichte. In der ganzen Geschichte hat Antisemitismus immer verschiedene Erscheinungsformen gehabt, immer abhängig von dem Ort und der Zeit, wo es vorkam. Und die Ereignisse formen den Antisemitismus. Aber es gibt auch immer wieder Elemente, die sich wiederholen. Zum Beispiel wurden Juden immer beschuldigt, mit dem Teufel im Bund zu stehen. In dem Mittelalter wurden sie äh, verantwortlich gemacht für den Pest und äh, Brunnen zu vergiften. Sie wurden verbrannt, auch wenn äh, der Papst äh, etwas gegen diese Anschuldigung sagte. Und dann gab es äh, Blutlügen äh, und Anschuldigungen gegen die Juden im Mittelalter, aber das findet auch heute noch statt. Zum Beispiel wurden Juden beschuldigt, das Blut äh, von Nichtjuden zu verwenden für ihre Rituale. Und Verrat wurde im Lauf der ganzen Geschichte immer wieder mit Juden zusammengebracht. Hat. Von Anfang an der christlichen Geschichte hat man Juden angeklagt oder beschuldigt, Jesus an die Römer verraten zu haben. Und das war die gleiche Anklage, die auch nach dem Holocaust noch stattfand. Zum Beispiel im 19. Jahrhundert in Frankreich, Frankreich da war Alfred Dreyfus, der war ein französischer ähm, Offizier, der wurde der Spionage angeklagt und äh, hingerichtet und 
Aber letzten Endes hat man herausgefunden, dass es Lügen waren. Oder auch in den 20er Jahren wurden Juden angeschlagen, dass sie äh, antipatriotisch äh, waren. Und letzten Endes kam es zur Durchstoßlegende. Und Hunderttausende von ihnen waren Offiziere und Soldaten in der deutschen Armee gewesen. Und 12.000 starben im Kampf für ihr Land. Und im 20. Jahrhundert, äh, Jahrhundert beschuldigte man die Juden an, äh, Gift zu sein, dass die Welt vergiftet und die Welt vernichten. Es gibt noch viele Beispiele für solche Beschuldigungen, die gegen die Juden gemacht wurden, die auf sozialen, religiösen oder historischen Umständen äh, gemacht wurden, die sich immer wiederholt haben. Juden wurden immer beschuldigt, äh, geldliebend zu sein. Sie wurden beschuldigt, an Verschwörungen teilzuhaben. Und sie wurden immer beschuldigt, die Weltherrschaft übernehmen zu wollen. In der ganzen Geschichte Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges Video. Weil wenn ich mir das Wesen dieser Ereignisse angucke und ich mir den Holocaust anschaue als eine solche Wasserscheide, ja, es gibt ein Vorher und ein Nachher, vor Auschwitz und nach Auschwitz, das ist für uns sehr eindeutig, dass das wirklich ein Scheidepunkt ist. Und wir müssen wirklich darauf reagieren und eingehen. Also wenn jemand kommt und sagt, was meinst du Antisemitismus? Glaubst du vielleicht, es gibt nochmal einen Holocaust? Natürlich nicht, kann ja gar nicht sein. Vielleicht hat er ja recht aber vielleicht auch nicht. Aber nimm ihn doch mal auf diese äh, Straße mit, die du in diesem Video siehst, um zu erkennen, wie da immer die gleichen Themen sich wiederholen. Sie verkleiden sich zwar anders, sie, nach außen erscheinen sie vielleicht unterschiedlich. Einmal heißt es, sie vergiften Brunnen und dann vergiften sie wunderbare Kunst. Aber es gibt immer die gleichen Anschuldigungen. Einmal ist es politisch korrekt, und das meine ich hier, wenn ich sage kultureller Antisemitismus, das, die Sprache von Antisemitismus wird politisch korrekt, dass man sagt, oh ja, Juden sind reich. Juden beherrschen die Welt mit ihrem Geld. Juden in Amerika haben diese allmächtige Kraft, alles zu verändern oder so. Und es gibt eine kulturelle äh, Sprache, weil es äh, Teil der Identität dessen wird, mit dem wir reden. Mein Großvater hat mir das beigebracht. Sag, schau mal, wie viele reiche Welt Leute es in der Welt gibt und sie sind Juden. Aber das ist echt hart, wenn man das an, äh, zerbrechen will. Aber man muss verstehen, dass selbst wenn... Äh, wir glauben, dass das nicht sich wiederholen wird, der Holocaust. Aber es steht für das Wesen dessen, was in der Holocaust passiert ist, es spricht dieselbe Sprache. Es ist genau das Gleiche. Und ich möchte jetzt hier vor allem zu den Lehrern sprechen. Ihr könnt einen Text für eure Schüler nehmen und den richtig äh, auseinandernehmen und die Sprache von Antisemitismus darin finden. Findet die Botschaften. Alle Juden in Amerika sind das und das. Was habe ich jetzt gemacht? Entschuldigung. Also hier nochmal, das sind die Vorurteile und Beschuldigungen, die gegen den Juden gemacht wurden. Also, und ich glaube, und ich bin sicher, leider bin ich sicher, dass viele von euch sie wiedererkennen werden aus ihrer kulturellen Sprache. Und das gehört immer noch zu unserer Welt dazu. Also immer in verschiedener Verkleidung, aber Leute sagen heute, dass... Äh, Sie sagen bestimmt nicht mehr, sie nehmen das Blut von Heiden, um ihre Matzen für Pessach zu machen. Das ist nicht die Sprache des 21. Jahrhunderts, aber das nimmt einfach eine andere Verkleidung an. Also was haben die Nazis verändert? Ich mag jetzt ein bisschen schneller durch. Ich will euch das jetzt nicht vorlesen. Wir müssen jetzt nicht aus meinem Kampf vorlesen, ja? Aber einfach, um zu zeigen, die roten Punkte, wenn man die nimmt, das sind die Arten, wie Hitler selbst äh, die, die, dem kulturellen Bild von Antisemitismus äh, entsprochen hat und er hat die, ähm, diese Sprache gesprochen, das könnt ihr selber sehen, sein Gesicht, sein schwarzes Haar, wie er diese Rollen genommen hat, versucht unsere Töchter zu nehmen, wie er die Juden, die äh, alles verderben, was schön ist und er schaut sich selber an, als fast wie der Sohn Gottes und er sagt, ich glaube, 
glaube, dass ich ähm, in Übereinstimmung mit dem allmächtigen Schöpfer handle, indem ich mich selber gegen die Juden verteidige. Das also ist eine satanische Botschaft hier, die man immer wieder in der Rhetorik der Sprache von Antisemitismus finden. Und ich werde jetzt hier schneller durchgehen, weil vieles von dem wisst ihr schon und wir haben nur noch ein paar Minuten übrig. Dann gibt es die ganze Rassenideologie, etwas, was sehr neu war, naja, nicht ganz neu, erfunden von Hitler. Aber es war äh, ein neues Phänomen im 20. Jahrhundert, in der Sprache des 20. Jahrhunderts. Jetzt hat es ja, war so pseudowissenschaftlich, nicht nur ein Gerücht, dass die Juden schlecht sind und Jesus, der verraten wurde und so, sondern wirklich, es ist wissenschaftlich bewiesen. Und äh, ich danke mich bei Michaela zu wissen, dass sie mir gesagt hat, dass es hier in Tübingen ein solches Rassenideologie-Institut äh, war. Und wieder für die Lehrer von euch hier. Es geht darum, die Schüler äh, zu lehren, auch Informationen kritisch zu hinterfragen, selbst wenn sie von Lehrern kommen. Sie müssen selbst nachdenken und überlegen. Ideologie ist ein Gedankenmuster, ein äh, Gedankensystem, ein Glaubenssystem, wie man seine Ziele und, und äh, Wünsche zusammenkriegen kann, dass, so dass man letzten Endes handelt. Und ich möchte euch noch hier ein bisschen ein äh, Zeugnis zeigen von einem Überlebenden aus Deutschland. Und er fängt auch wieder hier an zu sagen, dass es das Öffentliche und das Persönliche zusammenkommen. Und man muss auch jetzt wieder sehen, wie zuerst wurde die Öffentlichkeit beeinflusst und im persönlichen Bereich hat es länger gedauert. Aber Ari hat hier was zu sagen. Meine Klassenkameraden waren meine kleinen Freunde, wir haben einander besucht, wir haben einander gespielt, haben zusammen Hausaufgaben gemacht und so weiter. Und plötzlich haben sie zu Hause neue Gedanken mitgekriegt, weil sie haben uns angerufen, na, sie haben uns äh, plötzlich als dreckige Juden bezeichnet, haben uns mit anderen Worten beschimpft, sie wollten nicht mehr mit uns spielen. Sie haben uns nicht mehr eingeladen. Manche ihrer Eltern haben meine Eltern angerufen und gesagt, ich hoffe, sie verstehen, aber mein Sohn kann jetzt nicht mehr mit äh, ihrem Sohn spielen und die anderen Freunde. Und sie wussten, was passierte und sie haben Entschuldigungen dafür gemacht. Äh, aber es hat nicht aufgehört. Und Harry gibt uns hier fast diesen Gedanken, dass es eine kulturelle Sache ist, wie Antisemitismus jetzt in den 30er Jahren in Deutschland betrachtet wurde. Für ihn als kleinen Jungen, weil das war die Geschichte, die von unten kam. Das war nicht eine Geschichte der Ideologie, sondern von unten im alltäglichen Leben. Freundschaften von kleinen Kindern. Und plötzlich erfahren wir von ihm, dass Antisemitismus in seiner politisch korrekten Art in den 30ern zu etwas wurde, das möglich war, dass plötzlich Eltern, andere Eltern anrufen wurden und sagen, oh, es tut mir leid, aber mein Sohn kann mit ihrem nicht mehr spielen, weil sie Juden sind. Das wurde die Sprache der Zeit, das wurde in Ordnung, es war okay, so zu reden. Okay, so. Also, das ist, was wir gesehen haben, diese Möglichkeiten, die wir gesehen haben, wie plötzlich die Ideologie von der Öffentlichkeit akzeptiert wurde. Und dann gab es auch andere Arten von äh, Ansichtsweisen, wie Antisemitismus sich ausbreiten konnte. Und Antisemitismus übernimmt einfach jeden anderen Bereich und ich weiß, dass viele von euch kennen diese äh, Kinderbücher, der Giftpilz, äh, das zeigt Juden wie Giftpilze. So viele kommen sie nach dem Regen, kommen sie hervor. Und bei, wie bei Pilzen, man weiß nicht, ob sie giftig sind oder nicht, weil das ist, was die Nazis gesagt haben. Äh, die Juden sehen aus wie Menschen, ich sehe aus wie Menschen, aber sie sind eigentlich nicht Menschen, sie sind maskiert, sind versteckt. Das ist die gleiche Sprache, die gleichen Gedanken. Das, wie ka kann man einen Juden äh, identifizieren? Warum Panrod? Wie kann man den kennen? Aber jetzt muss ich dich überzeugen, dass er eben nicht nur Panrod ist, sondern auch ein Jude, also er ist was Gefährliches. Und natürlich, in dem gleichen Buch sehen wir dann auch hier diese Bilder, was, wie wir es in meinem Kampf gesehen haben. Juden werden als etwas Hässliches, Satanisches äh, beschrieben, der, etwas, das versucht, andere zu vergiften, junge, reine deutsche Kinder zu vergiften und zu verführen. 
Und auf der anderen Seite sehen wir, dass auch das, der Narzissmus mit dem Christentum das gemacht hat, in dem plötzlich Jesus als der gezeigt wurde, der natürlich von Juden verraten wurde. Und die deutschen Kinder sind rein, sind schön, sind eins mit der Natur, während die Juden mit seinen, ihren satanischen Wegen versuchen, einfach sie völlig zu verdrehen und äh, in die Irre zu führen. Und dann gab es auch andere rassistische Lektionen in den Schulen. Das sieht uns, kommt uns allen sehr bekannt vor. Ja, so wurde gelehrt. Und die Propaganda war überall und übernahm überall das Kommando. Und es wird sehr leicht zur Alltagssprache. Wie ich gesagt habe, das hat mit einer Sprache des Hasses zu tun, mit einer Sprache des Antisemitismus. Und ich möchte einfach nur erwähnen, wir schreiben Antisemitismus nicht mehr mit Bindestrich. Tun wir nicht, weil wenn wir das schreiben würden, dann kann man antijüdisch sein, wenn man mit Christentum und Judentum reden will. Weil Christentum und Judentum, das sind äh, reale Dinge. Aber Semitismus, gibt es das? Nee, Antisemitismus ist eine Sache. Das ist was komplett anderes. Es ist einfach nur ein Mythos, eine Lüge. Das gibt es nicht. Deswegen schreiben wir das nicht mehr mit Bindestrich. Und wir sehen das mit der Propaganda hier. Und, okay, ich muss muss jetzt Schluss machen. Ich möchte einfach nur Gela Sackstein zitieren. Jemand aus dem Ghetto in Warschau. Sie schrieb das im August 1942. Da war sie eine junge, sehr künstlerische Frau. Sie war eine Malerin. Also sie war wirklich außergewöhnlich. Was kann ich sagen oder bitten um diese Zeit, weil wir auf der Schwelle zwischen Leben und Tod stehen? Und wenn du wieder in die Videotoolbox von Yad Vashem gehst, da siehst du auch da ihre letzten Worte, ihre und die ihres Mannes, ein kurzes Video, das heißt eben Gela Sackstein. Aber ich bin gewiss eher, dass ich sterbe, als ich lebe. Da möchte ich mich verabschieden von meinen Freunden, meiner Arbeit. Ich spende mein Werk dem Jüdischen Museum, das künftig gegründet wird. Und ich äh, möchte, dass die schreckliche Tragödie der jüdischen Gemeinschaft in Polen erklärt und gelehrt wird. Ich bin jetzt ruhig. Ich Gehe auf meinen Tod zu, Sei, seid wohl meine Freunde, seid wohl mein jüdisches Volk. Das ist eine Botschaft nicht nur der Vergangenheit, sondern der Zukunft. Und was man immer wieder gehört hat, das Motto, das man gehört hat, bedeutet nicht Aktion, nie wieder. Und ich bin so stolz, dass ich jetzt hier das Gegenteil getot hab, gehört habe, dass man etwas tun muss, weil sonst bedeutet niemals wieder einfach gar nichts. Weil sonst sagen wir nie wieder, immer wieder. Und wenn wir uns an Gela Sackstein erinnern, die gesagt hat, so eine Zerstörung darf nie wieder geschehen, wir gucken uns dann das an und wir denken, wir wissen, warum sie nach dem Holocaust gedacht haben, nie wieder. Weil sie, okay, von der Antike gab es immer diese Hasssprache gegenüber Juden und dann kam es zu einem Punkt, wo es so tödlich war, dass es zu einem Genozid geführt hat, Jahrhunderte des Hasses. Wie war es möglich, dass es plötzlich kritisch korrekt war, zu hassen, wie wir es in, äh, im Gerichtsverfahren gegen Dreyfus war, wie konnte das zu einem Völkermord gegen seine Bevölkerung führen? Und es wäre fast natürlich zu sagen, natürlich, wenn wir mit der Shoah enden, dann kann es nicht nochmal passieren. Da hat es aufgehört. Vorbei, nie wieder Antisemitismus. Aber leider wissen wir ja, und Shulamit Volkov hat es gesagt, dass es ein kultureller Code ist. Und wenn wir forschen und lernen und lehren, das ist einer der drei Standbeine von Yad Vashem, Bildung, Lehre, die, das Wesen dieser Vorfälle äh, aufzubrechen und zu zeigen, dass, zu zeigen, dass es Teil der kulturellen Identität war, der Familienidentität, Teil dessen, wer ich bin, das ist eine Herausforderung. Forderung, um die ich euch nicht beneide. Und auch Professor Bauer, als er gesprochen hat, an dem Forum, über das Job gestern gesprochen hat, in Yad Vashem, und er schrie es fast den Weltführern äh, entgegen. Er sagte, das ist euer Problem. 
Ich bin 1962 geboren äh, unter einem mediterranen Himmel. Mein Sohn sieht Dinge komplett anders. Ja, ich bin Israeli. Und, und jetzt mein Sohn sagt, ja, es ist dein Problem. Also vielen, vielen Dank. Thank you so much for watching this video. If you like what you just saw, then there are four ways to support the March of Life movement. Way one, subscribe, like and follow our social media channels and stay up to date on what we do. Way two, find a march near you and join it. If you want to know where the next march near you is, check out this link. Way three, donate because We want to fight anti-Semitism and we want to support Holocaust survivors and this is how you can partake in this. And way four is organize a March of Life in your city. And how that works, you can find out here.